నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా హెడ్లైన్స్ పరిపాలన కోవిదిటి సేవలను స్మరించుకున్న యావత్ భారతం ప్రగతి మార్గ నిర్దేశకుడంటూ కొనియాడిన రాష్టపతి ప్రధాని ఇతర ప్రముఖులు అటల్జీ ఆశయాలకు అనుగుణంగానే పాలన అటల్ భూజల్ యోజనను ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి వ్యతిరేక ప్రదర్శనల ముసుగులో హింసాత్మక ఘటనలు తగదన్న ప్రధాని విధ్వంసకారులు తమ మార్గాన్ని పునరాలోచించుకోవాలంటూ సూచన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు చెప్పిన ప్రభుత్వం పదవి విరమణ వయసు అరవై ఏళ్లకు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సంబరాలు మానవాళి మనుగడకు క్రీస్తు బోధనలు అవసరమన్న బోధకులు ఇక వివరాలు చూస్తే మాజీ ప్రధాని పరిపాలనా కోవిదుడు భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఆశయాలకు అనుగుణంగా తమ పాలన సాగుతోందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోని లోక్ భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఇరవై ఐదు అడుగుల అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి విగ్రహాన్ని ప్రధాని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పేరుతో నిర్మిస్తున్న మెడికల్ యూనివర్సిటీకి శంకుస్థాపన చేశారు చాకు గంజారియాలో రెండు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ యూనివర్సిటీ పరిధిలోకి రాష్టంలోని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు మెడికల్ కాలేజీలు రానున్నాయి సభకు హాజరైన వారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని ముందు చూపుతో వాజ్పేయి తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్లే భారత్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చిందన్నారు దేశాభివృద్ది ఫలాలు అట్టడుగు స్థాయి నుంచి ప్రారంభం కావాలని వాజ్పేయి ఆకాంక్షించారంటూ గుర్తు చేశారు ఇదే సమయంలో భవిష్యత్తు తరాలకు మెరుగైన జీవన విధానం నాణ్యమైన విద్య ఆర్థిక స్వావలంబన విస్తృతమైన ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దిశగా ఎన్నో సంస్కరణలు చేపట్టారంటూ కొనియాడారు దేశంలోని ప్రతి గ్రామానికి రోడ్లు వాజ్పేయి పాలనలోనే పడ్డాయంటూ గుర్తు చేశారు వాజ్పేయి ఆలోచనకు అనుగుణంగానే కశ్మీర్లో శాంతి స్థాపన కోసం మూడు వందల డెబ్బై అధికరణ రద్దు చేశామన్నారు వాజ్పేయి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా పాలన చేస్తూ ఆయన పుట్టినరోజును సుపరిపాలన దినంగా పాటిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్తో పాటు రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇతర ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు भारत की शरण लेने के लिए मजबूर हो गए ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता की गरिमा देने का रास्ता ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड़ भारतीयों ने निकाला है పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఉత్తరప్రదేశ్ లో జరుగుతున్న అల్లర్లపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు వ్యతిరేక ప్రదర్శనల పేరుతో హింసాత్మక ఘటనలకు పాల్పడుతూ ప్రజా ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇలాంటి వారు తాము పయనిస్తున్న మార్గం ఎంతవరకు సరైనదో ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలంటూ సూచించారు భవిష్యత్తు తరాల గురించి ఆలోచించకుండా ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్న వారు తమకు తాము పునరాలోచించుకోవాలన్నారు ప్రజా ఆస్తులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలపై ఉందని ప్రధాని అన్నారు में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका यह रास्ता सही था उनकी प्रवृत्ति योग्य थी कि जो कुछ जलाया गया बर्बाद किया गया क्या उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था మాజీ ప్రధాని భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పేరు మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించిన అటల్ భూజల్ యోజన పథకాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు అటల్ జయంతి రోజున ఇలాంటి మహోన్నత కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందంటూ ప్రధాని ఈ సందర్బంగా అన్నారు దేశంలోని జల వనరులు నీటి వినియోగంపై అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి స్పష్టమైన అవగాహనతో ప్రణాళికాబద్దమైన కార్యాచరణ రూపొందించారంటూ గుర్తు చేశారు అటల్ భూజల్ పథకం ద్వారా దేశంలో భూగర్భ జలాలను పెంచనున్నట్లు తెలిపారు దేశంలో భూగర్భ జలాల వల్ల 
సుమారు అరవై శాతం వ్యవసాయం జరుగుతోందని ఈ పథకం వల్ల భూగర్భ జలాలు పెంచడంతో పాటు సమర్థ వినియోగం జరుగుతుందన్నారు రెండు పేల ఇరవై నుంచి రెండు పేల ఇరవై నాలుగు వరకు ఆరు పేల కోట్ల రూపాయలతో దేశంలోని గుజరాత్ హర్యానా కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట రాజస్థాన్ యూపీలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రాజెక్టును చేపడతారు ఆయా రాష్టాల పరిధిలో డెబ్బై ఎనిమిది జిల్లాల్లో ఉన్న ఎనిమిది పేల మూడు వందల యాబై గ్రామ పంచాయతీల్లో ఈ పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు ఆయా గ్రామాల పరిధిలోని ప్రజలు రైతులను భాగస్వామ్యం చేయనున్నారు ఆయా గ్రామాల పరిధిలోని సర్పంచ్ తో పాటు ఐదుగురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీ ప్రత్యేకంగా యాక్షన్ అమలు చేస్తుందని ప్రధాని వివరించారు ఈ పథకం ద్వారా రెండు పేల ఇరవై నాలుగు నాటికి పదిహేను కోట్ల కుటుంబాలకు ఇంటింటికి మంచినీరు అందించనున్నారు ఇందుకోసం రెండు పద్దతులను అమలు చేస్తామని చెప్పారు ఒకటి భూగర్భ జలాలను పెంచడం రెండోది వాటి నిర్వహణ సక్రమంగా జరిగేలా చూడడం ఇందుకోసం రైతుల్లో అవగాహన కల్పించి భూసార పరీక్షలు నిర్వహించి ఏ పంట వేయాలో సూచిస్తామన్నారు భావితరాలకు జల వనరుల కొరత రాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనపైనే ఉందని ప్రధాని చెప్పారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని మనాలి నుంచి లేహ్ వరకు నిర్మిస్తున్న అటల్ టన్నెల్ ప్రాజెక్టుతో హిమాచల్ ప్రదేశ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రూపురేఖలు మారనున్నాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు దీనివల్ల నలభై ఆరు కిలోమీటర్ల దూరం తగ్గడంతో పాటు కోట్లాది రూపాయలు ఆదా కానున్నాయని ఆయన అన్నారు దేశ రక్షణలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుందని గుర్తించడం వల్లే పదహారు సంవత్సరాల క్రితం అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి పాటుపడ్డారని కొనియాడారు ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ టన్నెల్ ను సముద్ర మట్టానికి పదివేల అడుగుల ఎత్తులో నిర్మిస్తున్నారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తులో ఉన్న టన్నెల్ గా ఇది గుర్తింపు పొందింది సరిహద్దు భద్రతతో పాటు ప్రజల కోసం ఆలోచించి ఈ టన్నెల్ నిర్మాణానికి వాజ్పేయి శ్రీకారం చుట్టారని రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ తెలియజేశారు వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు నాటికి ప్రజలకు ఇది అందుబాటులోకి వస్తుందని హామీ ఇచ్చారు స్వర్గీయ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి జీ ఆజ్ కే లగ్భగ్ సత్రహ వర్ష అట్టారా వర్ష పే లాహోల్ స్పీటీ దుర్గం ఘాటీ ఘాటీ బీచే రీ గీ ప్రకార టనల్ బనే సువిధాయకల్ప లీ నిర్దేశ దియాతాంగ్ టనల్ కామ ప్రారంభ కియా రోహతాంగ్ టనల్ లగ్భగ్ పూరా హో చుకా హూ కి అగస్ట్ కే మహీనే మీ అబ్ లో ఆవాగమన్ భీ వహా ప్రారంభ హో జా రాష్ట్రీయ సురక్షా కే దృష్టి భీ బడా మహత్వ మాజీ ప్రధాని పరిపాలన కోవిదుడు భారతరత్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి తొంభై ఐదవ జయంతి సందర్బంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు మూడు సార్లు దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన వాజ్పేయి పాలన తీరును ప్రశంసిస్తూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రత్యేకంగా ట్వీట్ చేశారు ఏ సమయంలో మౌనం దాల్చాలి ఎప్పుడు మాట్లాడాలనేది వాజ్పేయికి బాగా తెలుసునన్నారు వాజ్పేయితో వివిధ సందర్భాల్లో తాను ఉన్న దృశ్యాలతో కూడిన వీడియోను ట్వీట్ చేశారు రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ సహా ఇతర కేంద్ర మంత్రులు సీనియర్ నేతలు కార్యకర్తలు అటల్జీ అభిమానులు అటల్ సమాధి సదైవ్ అటల్ ను సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం దేశానికి వాజ్పేయి అందించిన సేవలను స్మరించుకున్నారు ప్రతిస్పర్ధి కఠోరతమ ఆలోచనాదర్ సమ్మాన్ అటల్ జీ సీఖే విషయీ ఆదరణీయ అటల్ జీ ఆదరాంజలి
హైదరాబాద్ ఎంపీ ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తో భేటీ అయ్యారు యునైటెడ్ ముస్లిం ఫోరం నాయకులతో కలిసి ప్రగతి భవన్ లో సీఎం కేసీఆర్ తో సమాపేశమయ్యారు మూడు గంటల పాటు జరిగిన ఈ సమాపేశంలో ఎన్ఆర్సీని వ్యతిరేకించాలంటూ ముఖ్యమంత్రిని కోరారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టం జాతీయ పౌర జాబితాలను అమలు చేయవద్దంటూ ముఖ్యమంత్రికి వినతి పత్రం సమర్పించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన అసదుద్దీన్ తాము కోరిన వాటికి కేసీఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారని తెలియజేశారు ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రాష్ట ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది అన్ని విభాగాల్లోని ఉద్యోగుల పదవి విరమణ వయసును రాష్ట ప్రభుత్వం అదనంగా రెండేళ్ల పాటు పెంచింది ప్రగతి భవన్ లో ఆర్టీసీ అధికారులతో సమాపేశమైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ సమాపేశంలో రవాణా శాఖ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ తో పాటు రవాణా శాఖ అధికారులు ఆర్టీసీ ఇతర ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు సమాపేశంలోనే పదవి విరమణ వయసు పెంపు ఫైల్ పై సీఎం కేసీఆర్ సంతకం చేశారు దీంతో ఇకపై ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు అరవై ఏళ్లకు పదవి విరమణ చేయనున్నారు వచ్చే ఏడాది జనవరి ఒకటి నుంచి ఆర్టీసీ కార్గో సేవలు ప్రారంభించనున్న నేపథ్యంలో తీసుకుంటున్న చర్యలపై కూడా ఈ సమాపేశంలో చర్చించినట్టు సమాచారం అన్ని వర్గాల సంక్షేమానికి రాష్ట ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి తెలియజేశారు కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడలోని తగిలేపల్లిలో నిర్మించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లను ఆయన ప్రారంభించారు అన్ని వసతులతో కూడిన ఇళ్లను ప్రభుత్వమే కట్టించి ఇస్తోందని తెలియజేశారు బాన్సువాడ నియోజకవర్గం పరిధిలో ఆరు పేల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయని వీటిలో కొన్ని పూర్తి కాగా మరికొన్ని వివిధ దశల్లో ఉన్నాయన్నారు పూర్తయిన ఇళ్లను ఎప్పటికప్పుడు లబ్దిదారులకు అందజేస్తున్నట్టు స్పీకర్ తెలియజేశారు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ విజయం ఖాయమని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు కరీంనగర్లో విలేకరుల సమాపేశం నిర్వహించిన ఆయన రాష్టాభివృద్ది కోసం టీఆర్ఎస్ కృషి చేస్తుంటే బీజేపీ అడ్డుపడుతోందని ఆరోపించారు టీఆర్ఎస్ తోనే అభివృద్ది సాధ్యమని ప్రజలు గ్రహించారన్నారు కరీంనగర్ మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకునేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు అమలు చేస్తున్నామన్నారు ఈ నెల ఇరవై ఏడున మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ప్రారంభించనున్నట్టు పెల్లడించారు రాష్టీయ స్వయం సేవకులు ప్రపంచ విజయాన్ని కోరుకునే వారని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ అన్నారు విజయ సంకల్ప శిబిరంలో పాల్గొనేందుకు హైదరాబాద్ వచ్చిన ఆయన స్వయం సేవకులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ఒకరికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తూ సాధించే విజయాలను తాము కోరుకోవడం లేదని మోహన్ భగవత్ స్పష్టం చేశారు వ్యక్తిగత స్వార్థం సొంత ప్రయోజనాల కోసం పాకులాడే సంస్కృతి తమకు లేదన్నారు ఎదుటివారి వినాశనాన్ని కోరుకోవడం అత్యంత ప్రమాదకరమన్న ఆయన ధర్మ విజయం సాధించినప్పుడే సంతోషం ఆనందం కలుగుతాయన్నారు ధర్మ విజయం కోసం పాటుపడేవారు సొంత ప్రయోజనాల కోసం ఆలోచించడంటూ గుర్తు చేశారు భారతదేశ ప్రజలు ఇదే కోరుకుంటున్నారంటూ వివరించారు సరూర్ నగర్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో పాటు బీజేపీ సీనియర్ నేతలు లక్ష్మణ్ రామచంద్రారావు విఆర్ మోహన్ రెడ్డి మురళీధర్ రావు ఇతర ప్రముఖులు హాజరయ్యారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన మెదక్ జిల్లాలోని సీఎస్ఐ చర్చిలో క్రిస్మస్ వేడుకలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉదయం నాలుగున్నర గంటలకు చర్చిలో గంటలు మోగించి క్రిస్మస్ వేడుకలను ప్రారంభించారు అనంతరం యేసు శిలువతో ప్రార్థనా మందిరం చుట్టూ ప్రదక్షిణ నిర్వహించి ప్రధాన ద్వారం గుండా చర్చి ప్రధాన పేదికపై క్రీస్తు శిలువను ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం యేసు ప్రభును స్తుతిస్తూ కీర్తనలు ఆలపించారు తదుపరి మెదక్ చర్చ్ బిషప్ సాల్మన్ రాజు భక్తులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రపంచ మానవాళికి క్రీస్తు బోధనలు మార్గదర్శకమన్నారు ఎదుటి వారిపై ప్రేమ అన్నార్థుల పట్ల కరుణ ప్రదర్శించినప్పుడే క్రీస్తు మార్గంలో నడిచినట్టు అని సూచించారు క్రిస్మస్ వేడుకలను పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా క్రైస్తవ సోదరులంతా ప్రార్థనా మందిరాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు శాంటా క్లాజ్ ఇచ్చే బహుమతుల కోసం పిల్లలు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలు అలంకరణలతో ఇళ్లు ప్రార్థనా మందిరాలు శోభాయమానంగా కనిపిస్తున్నాయి దీనిపై మరిన్ని వివరాలు యేసు క్రీస్తు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు జీజస్ జన్మించి నేటికి రెండు వేల ఏళ్లు దాటినా కరుణామయుడిగా దయామయుడిగా క్రైస్తవులతో ఆయన ఆరాధనను అందుకుంటున్నాడు రెండు వేల ఏళ్ల క్రిందట రోమ్ సామ్రాజ్యాన్ని పాలించే అగస్టస్ సీజర్ తన రాజ్యంలో జనాభా లెక్కలను సేకరించాలని భావించాడు ఈ లెక్కలు సులభంగా సేకరించడానికి ప్రజలందరూ ఎవరి స్వగ్రామాలకు వాళ్లు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీలోగా చేరుకోవాలని చక్రవర్తి ఆజ్ఞాపించాడు అప్పటికే దైవానుగ్రహంతో గర్భం దాల్చిన మేరీ భర్త జోసెఫ్తో కలిసి బెత్లహేం బయలుదేరారు అయితే వారు అక్కడికి చేరుకునేసరికి ఉండటానికి వసతి దొరకలేదు చివరకు ఒక 
సత్రం యజమాని తన పశువుల పాకలో వారికి ఆశ్రయం కల్పించాడు అక్కడే యేసుకు మేరీ జన్మనిచ్చింది దైవానుగ్రహంతో జన్మించిన ఆ బాలుడే లోకరక్షకుడు అని నమ్మిన అక్కడి ప్రజలంతా దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ పాటలు పాడటం మొదలుపెట్టారు అలా ఏటా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీన క్రీస్తు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని చర్చిలు ప్రార్థనా మందిరాల్లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు జరుపుతారు మనిషోత్తారుడై మా మధ్య వసించండి కుమారుడే మాకు నిత్య జీవనదారుగా ఉన్నాడు ఈ శాశ్వత జీవనములు అతడు మాకు సదా పాత్రలు చేయడం ద్వారా మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము క్రిస్మస్ కు చాలా రోజుల ముందే పండుగ సందడి మొదలవుతుంది దీనికోసం క్రైస్తవులు తమ ఇళ్లను ప్రార్థనా మందిరాలను అందంగా అలంకరించుకుంటారు వెదురు బద్దలు రంగుల కాగితాలతో ఒక పెద్ద నక్షత్రాన్ని తయారు చేసి ఇంటిపై వేలాడదీస్తారు అలాగే తమ ఇంట్లో క్రిస్మస్ ట్రీని ఏర్పాటు చేస్తారు దీన్ని రంగురంగుల కాగితాలు నక్షత్రాలు చిరుగంటలు చిన్న చిన్న గాజుగోళాలతోనూ అలంకరిస్తారు ఇది ఈ పండుగ ప్రత్యేకత క్రిస్మస్ ముందు రోజు శాంతాక్లాజ్ ఆకాశం నుంచి ద్రోపు జింకలు బండిలో వచ్చి బహుమతులు ఇచ్చి వెళ్తాడని పిల్లలు నమ్ముతారు ఇందుకోసం పిల్లలు తమ మేజోళ్లను వేలాడి తీసి ఉంచుతారు ఇలా ఉంచితే శాంతాక్లాజ్ వాటిలో బహుమతులు వేసి వెళ్తాడని నమ్మకం క్రిస్మస్ రోజున బంధుమిత్రుల ఇళ్లకు వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతారు క్రిస్మస్ ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి వచ్చేటప్పుడు ప్రేమాభిమానాలు సుఖ సంతోషాలను తెస్తుందని నమ్ముతారు ఇదిలా ఉండగా క్రిస్మస్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశ ప్రజలకు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పలువురు కేంద్ర మంత్రులు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసాయి సౌందర్రాజన్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలువురు రాష్ట్ర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా రాష్ట్ర ప్రజలకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు శాంతి దయ కరుణ ప్రేమ కలగలిసిన జీవితాన్ని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పిన దేవుడు జీజస్ క్రీస్తు అని క్రీస్తు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జరుపుకుంటున్న ఈ పండుగ ప్రజలందరి హృదయాల్లో ఆనందం సంతోషం నింపాలని ఆకాంక్షించారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్ మరొకసారి ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం నమస్కారం పరిపాలన కోవిడ్ సేవలను స్మరించుకున్న యావత్ భారతం ప్రగతి మార్గ నిర్దేశకుడంటూ కొనియాడిన రాష్టపతి ప్రధాని ఇతర ప్రముఖులు అటల్జీ ఆశయాలకు అనుగుణంగానే పాలన అటల్ భూజల్ యోజనను ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి వ్యతిరేక ప్రదర్శనల ముసుగులో హింసాత్మక ఘటనలు తగదన్న ప్రధాని విధ్వంసకారులు తమ మార్గాన్ని పునరాలోచించుకోవాలంటూ సూచన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు చెప్పిన ప్రభుత్వం పదవి విరమణ వయసు అరవై ఏళ్లకు పెంచుతూ ఉత్తర్వులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సంబరాలు మానవాళి మనుగడకు క్రీస్తు బోధనలు అవసరమన్న బోధకులు